வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இசிறி பாலஜகன் கந்தசாமி எஸ்ஜிடி டிஎன்டெட் ட்ரை பண்ண ஸ்டூடெண்ட்க்கான டெய்லி நூறு கேள்வி இன்றைக்கான கேள்வி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்றைய தேதி பாருங்கள் முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டே நாற்பத்தி நாலாவது நாள் ஏழு சாரி நாற்பத்தி ஏழு பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் பிளான் நம்ம போயிட்டுருக்கு இல்லைங்களா எழுபத்தஞ்சி நாள் பிளானில் வந்து இன்றைக்கி நாற்பத்தி ஏழாவது நாள் ஓகே ரைட் இப்போ பாருங்கள் அடுத்து தமிழ் இருந்து ஒரு பத்து கேள்வி வந்து கேள்விங்க செய்யலுக்கும் மரபுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி டேஸ் கொடுக்கிறது செய்யலுக்கும் மரபுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கொடுத்துட்ற டைம் கேட்டேங்க பார்த்துக்கோங்க டைம் இவ்வளோ நேரம் போதுங்களா அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டக் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் ஸ்டக் பண்ணி கூட இது அந்த வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கு ஸ்டக் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஓகே பரவாயில்ல செய்யலுக்கும் மரபுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி கூறு இது வந்து பி ஆன்சர் தொல்காப்பியம் இந்த தொல்காப்பியம் அதாவது இதில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா வாழ்வுக்குரிய ஒழுங்குமுறை வந்து ஒழுக்கம்னு சொல்லும் அதே மொழிக்குரிய மொழி மொழிக்குரிய ஒழுங்குமுறை வந்து மரபுன்னு சொல்லும் ஸோ அந்த வகையில் வந்துட்டு செய்யலுக்கும் மரபுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி தொல்காப்பியம் கூறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் நமக்கு இருந்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க கீழ்கண்ட உற்றல் தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதிய பழமையான ஆசிரியர்கள் இடம் பெறாதவர் யார் ஆன்சர் பாருங்கள் டி ஆன்சர் மயிலை நகர் ஆக்சுவலி இந்த தொல்காப்பியத்துக்கு உரை எழுதிய பழமையான உரை ஆசிரியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இளம்புறனார் கல்லாடனார் நச்சினார்கினியார் அதே மாதிரி சேனவராயர் தெய்வசிலையார் பேராசிரியர் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம் வரிசா பட் இவர் வந்து இதில் வராது மூணாவது கேள்வி இலக்கணம் குறிப்பிட்டிருக்க கேட்டல் கேட்டல் ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் தொழில் பெயர் அதாவது தொழில் பெயரில் வந்து லாஸ்டில் அல் அம் ஐ கை இந்த மாதிரிலாம் வருவது தொழில் பெயர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நாலாவது சொல்லும் பொருளும் அமை அமை ஆன்சர் வந்து பாருங்க டி ஆன்சர் மூங்கில் அமை மூங்கில் அஞ்சாவது வைரமுத்து எந்த மாவட்டத்தில் பிறந்தார் ஆன்சர் பாருங்க சி ஆன்சர் தேனி மாவட்டம் தேனி மாவட்டத்தில் மெட்டூர் அப்படிங்கிற ஊரில் பிறந்திருப்பார் ஆறாவது புலவர் பாடும் புகழுடைய ஒரு விசிம்பின் வளவன் யாபா வானு உறுதி என்னும் பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது ஏ ஆன்சர் புறநானூர் புறநானூர்லேருந்து அடிக்கடி கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்குது அதில் புறநானூர் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்தையுமே தனியாக ஒரு வீடியோவாக போட்டலாம் ஏழாவது ஒரு பூவின் மலர்ச்சியையும் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையையும் புரிந்து கொள்ள அகராதிகள் தேவைப்படுவதில்லை பாடலும் அப்படித்தான் என்று கூறியவர் யார் ஆன்சர் பண்ணுங்க சி ஆன்சர் ஈரோடு தமிழன் தான் அதாவது இது வந்து எழுதுன அந்த தமிழ் ஓவியம் அப்படிங்கிற நூலில் வந்து இந்த கவிதை இருந்திருக்கும் தமிழ் ஓவியம் எட்டாவது தமிழ் அன்பனின் வணக்கம் வள்ளுவ என்னும் கவிதை நூலுக்கு டேசா மடு சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்தது ஆன்சர் பண்ணுங்க பி ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சாகித்ய அகாடமி தமிழ் அன்பன் கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக அரசுடைய பரிசு பெற்ற நூல்னு சொல்லுவாங்க இதில் இதுலேயும் இருக்குது அவருடைய இது தமிழக அரசோட பரிசு பெற்ற நூல் வந்து தமிழ் அன்பன் கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த வணக்கம் பல்லுவ ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இவருக்கு சாகித்ய அகாடமி இது வந்து கவிதை நூல் அதாவது ஒரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு கவிஞர் அவர் கவிதைக்கு வாங்கினாரா நாவலுக்கு வாங்கினாரா இல்லை புதினம்ன்ற பேரில் அது வாங்கினாரா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒன்பதுகள் இலக்கண குறிப்பிட்டிருக்க ஏந்தி அப்படிங்கிறது இலக்கண குறிப்பு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சி ஆன்சர் வினை எச்சம் ஏந்தி சென்றார் உன் ஏ அதாவது இது எது இங்கே பாருங்கள் ஏந்தி சென்றார் அப்படி தானே வரும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏந்தி சென்றார் அப்போது ஒரு வினையை எதிர்பார்த்து வந்துள்ளதால் இது எச்சம் வினை எச்சம் நம்ம சொல்லுவோம் இதை அதே மாதிரி பாருங்கள் பெயர் எச்சத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து அடுத்து வந்து ஒரு பெயர் நம்ம போடுறோம் இப்போ ஒரு முருகன் முன்னாடி பெயர் போட்டுக்கிறோம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஏந்தி முருகன் வருமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏந்தி முருகன் வருமா முருகன் ஏந்தி முருகன் வராது இல்லைங்களா அப்போது என்ன வரும் சென்ற முருகன் வருமா சென்ற அப்போ இது பெயரச்சம் அப்போ ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் போயிட்டு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு பெயரச்சம்ன்றது வினையச்சம்ன்ற ஒரு கன்ஃபியூஸ் வந்துச்சு வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி எழுதி பாருங்கள் ஒரு பெயருக்கு முன்னாடி வந்து இதை போட்டு பாருங்கள் இல்லைன்னா இதை அப்படியே கிராஸ் பண்ணி பாருங்கள் சென்ற சென்றார்னு வருமா ஏந்தி முருகன் வருமா அப்படிங்களா ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகாது 
ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வினயத்துக்கு பெயர் வச்சுக்கிற உள்ள கேஸ் தான் பார்த்துக்கலாம் ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாம் கீழ்கண்ட பொருள் தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்ட நாடு எது தமிழ் அதாவது நிறைய நாடுகள் அந்த மாதிரி இருக்குது தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்டாடல ஆன்சர் வந்து சி ஆன்சர் இலங்கை சிங்கப்பூர் இதெல்லாம் சொல்லலாம் உலக தாய்மொழி நாள் உலக தாய்மொழி நாள் வந்து பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மொழியின் ஒரு மொழி அது போயிடலாம் வரலாறு வந்து பற்றிக்கல் முதல் கேட்குறாங்க சூர் வம்சத்தை சேர்ந்த ஹிமு என்னும் தளபதி டேசல் டெல்லியையும் ஆக்ராவையும் கைப்பற்றி கொண்டார் ஆன்சர் பாருங்கள் டி ஆன்சர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பன்னெண்டாவது இந்தியாவின் மையப்பகுதியில் இருந்த பொன் கோண்டுவானா டேசா மண்டு அக்பரால் கைப்பற்றப்பட்டது பி ஆன்சர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தாறு பதிமூணாவது அக்பர் டேசாமால் இயற்கை எழுதினார் ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தஞ்சு அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு பதினாலாவது அக்பர் குறித்த கூட்டுகள் தமிழானதை சேர்ந்தது டி ஆன்சர் மோவார் மார்வார் ஆகிய ராஜபுத்திர அரசுகள் முகலாய பிரச்சனை நட்பு நாடுகளாக திகழ்ந்தார் அடுத்து பாருங்கள் பதினஞ்சாவது ஆம்பர் நாட்டு அரச ராஜா பார்மல் மகளான ஹார்கா பாயை மணந்தவர் யார் ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் அக்பர் பதினாறாவது முகலாய படைகளுக்கும் ராணா பிரதாப் சிங்குக்கும் இடையே நடைபெற்ற நேரடி போர் டேஸ் ஆகும் சி ஆன்சர் ஹால்டிகார் போர் பதினாறாவது அக்பர் இஸ்லாமிய புறக்கணித்தார் என குற்றம் சாட்டி அக்பர் காலத்து வரலாற்று அறிஞர் யார் டேஸ் ஆவார் இப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏ ஆன்சர் பதானி பதினெட்டாவது பத்தாண்டுகள் நாட்டை அண்ட நூர்ஜஹான் டேசில் ரஜஹாங்கின் இறப்புக்கு பின்னர் அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கியும் இழந்தார் சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழு பத்தொன்பதாவது ஷாஜஹான் ஆட்சியின் தொடக்கத்தில் தெற்கு பிராந்தியர்கள் பிராந்தியங்களின் ஆளுநராக இருந்தவர் யார் ஏன்சர் ஷாஜஹான் இருபதாவது டேசா மாண்டில் ஷாஜஹான் மகவத் கானி உதவியோடு அகமது நகரின் நிஜாம் ஷாஹி அரசர்களை பணிய செய்தார் டி ஆன்சர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தாறு புவியின் உற்பத்திகள் முதல் கேள்வி பாருங்க உலகிலேயே அதிக நிலக்கரி இருப்பு உள்ள நாடு எது பி ஆன்சர் ஆசியா தான் இந்த ஆசியாவில் எங்கே இருக்குன்னு சீனாவிலும் இந்தியாவில் தான் அதிகமாக நிலக்கரி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நாடுகள் இருபத்தி ரெண்டாவது பாக்ஸைட் இந்தியா மற்றும் டேஸ் நாடுகளில் காணப்படுகிறது டி ஆன்சர் இந்தோனேஷியா இந்தியாவிலையும் இந்தோனேஷியாவில் இருபத்தி மூணாவது கல்வி கீழ்கண்டுள் கண்டவற்றுள் உலகிலேயே மிக அதிகமாக நெல் உற்பத்தி செய்யும் நாடு எது ஏ ஆன்சர் சீனா நெல் வந்து சீனா மட்டும் இந்தியாவில் தான் இருபத்தி நாலாவது உலகின் மூன்றில் ஒரு பங்கு டேஸ் ஆசியாவில் விளைகிறது சி ஆன்சர் பருத்தி இருபத்தஞ்சாவது வெப்பமண்டலங்களில் காணப்படும் வறண்ட மற்றும் ஈரப்பதம் வாய்ந்த காலநிலை ஆசியாவில் டேஸ் உற்பத்திக்கு ஏற்றதாக உள்ளது பி ஆன்சர் கரும்பு இருபத்தாறாவது கம்போடியாவில் உள்ள டேஸ் ஏரி உலகின் மிகச்சிறந்த நன்னீர் மீன்பிடி ஏரியாகும் ஏ ஆன்சர் டோன்லே ஷாப் இருபத்தி ஆறாவது உலகிலேயே நீண்ட இருப்பு பாதை வெளித்தரும் டேஸ் இருப்பு பாதையாகும் சி ஆன்சர் டிரான்ஸ் சைபிரியன் இருபத்தெட்டாவது கேமர் மொழியில் அங்கு ஒரு வட்டை என்றால் டேஸ் அனுப்பும் டிஎன்சர் கோவில்களின் நகரம் அங்கு ஒரு வாட்டம் வந்து 
கோவில் இருபத்தொன்பது அடி ஆசியா டேஸ் நாகனிங்களின் தாயகமாக சரி சார் மூன்று நாகரிகங்கள் முப்பதாயிரம் டேஸ் நாட்டு மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வான் உயர்ந்த மண் கோபுரத்தை கட்டின பி என் சார் ஏமன் நாட்டு மக்கள் அரசியலமைப்பு ஒரு பத்திரிகை இந்த கேள்வி பண்ணுங்கள் முதல் உறுதிப்படுத்துமானை குடியரசுத் தலைவர் டேஸ் அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் வெளியிடப்பட்டது சி என் சார் ஜான் எஃப் கனடி முப்பத்தி ரெண்டு டேசாம் ஆண்டில் பெண்களுக்கு உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கை விரிவுபடுத்தப்பட்டது சி என் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு முப்பத்தி மூணாவது பிராமண அல்லாதோர் அறிக்கையை டேஸ் அறிக்கை எழுதி வெளியிட்டவர் யார் சி என் சார் பி தியாகராயர் முப்பத்தி நாலாவது பிராமண அல்லதோர் நலன் காக்க தென்னிந்திய சுதந்திர சங்கம் என்ற இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யார் ஆன்சர் பாருங்க பி ஆன்சர் டாக்டர் டி எம் நாயர் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் இருந்தது அடுத்து முப்பத்தி ஐந்தாவது கொஷின் பாருங்க முதல் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவ அரசாணை டேஸில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது நிறைவேறியது ஆன்சர் பாருங்க டி ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்று முப்பத்தாறு எங்கள் மக்களுக்கு வேலைகளில் சரியான பிரதிநிதித்துவம் தரப்படாவிட்டால் நாங்கள் வரி கொடுக்க மாட்டோம் என்று பேசியவர் யார் பி ஆன்சர் டாக்டர் சி நடேசனார் முப்பத்தி ஏழாவது இந்திய அரசியமைப்பு சட்ட திருத்தத்திற்கு பின் தமிழ்நாட்டில் டேசாம் ஆண்டு முதல் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு பதினாறு சதவீதம் என இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஏன் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி எட்டாவது காகா கலியல்கர் ஆணையம் என்றழைக்கப்படுகிற முதலாவது பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம் டேசாம் நாள் அமைக்கப்பட்டது பி என் சார் இருபத்தொம்பது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு முப்பத்தொம்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் மண்டல ஆணையம் அதன் அறிக்கையை உள்துறை அமைச்சராக இருந்த டேஸ் என்பவரிடம் சமர்ப்பித்தனர் சி என் சார் ஜெயில் சிங் நாற்பதாவது இந்திய அரசின் எட்டாவது அட்டவணையில் சிந்தியை டேசாது மொழியாக செயற்பட்டுள்ளது ஏன் சார் பதினைந்தாவது மொழி பொருளியல் உற்பத்திகளையும் முதல் கேள்வி பாருங்கள் நுகர் சார்பை பாதிக்கும் இரண்டு உற்று நோக்குதலை டேஸ் என்பவர் ஏற்படுத்தியுள்ளார் சி என் சார் தூசன் பெரிய நாற்பத்தி ரெண்டு டேஸ் என்பது பங்குகள் கடன் பத்திரங்கள் அரசாங்க பங்கு மற்றும் பத்திரங்கள் வாங்குவது ஆகும் ஆன்சர் பாருங்க ஏன் சார் முதலீடு நாற்பத்தி மூணாவது நாட்டு வளர்ச்சிக்கும் பொருளாதார மந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு டேஸ் அவசியம் ஏன் சார் தன்னிச்சை முதலீடு நாற்பத்தி நாலாவது கேள்வி பாருங்கள் டேஸ் அன்பர்களின் கருத்துப்படி வாணிப எதிர்பார்ப்பு மற்றும் லாபம் ஆகியவை முதலீட்டு அளவை முடிவு செய்வதில் முக்கிய காரணங்களாக விளங்குகிறது விளங்குகின்றது ஏன் சார் கீன்ஸின் கருத்துப்படி நாற்பத்தஞ்சு எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய்க்கும் மூலதனத்திற்கான செலவிற்கும் உள்ள வீதமே டேஸ் ஆகும் ஏன் சார் இருந்தநிலை ஆக்கத்திறன் நாற்பத்தாறு வணிக சூழ்நிலையில் ஏற்படும் நம்பிக்கை மற்றும் நம்பிக்கையற்ற நிலைகள் மூலதனத்தின் டேஸை பாதிக்கும் ஏன் சார் இருதுநிலை உற்பத்தி திறன் நாற்பத்தெட்டு முதலில் டேஸ் என்பவர் வேலை வாய்ப்பின் அடிப்படையில் உருவாக்கினார் ஏன் சார் எஃப்ஏ கான் நாற்பத்தெட்டு என் வடிவில் எம்பிசியின் மதிப்பு பாண்டி செவன் ஃபைவ் என்றால் கே மதிப்பு டேஸ் ஆக இருக்கும் பி ஏன் சார் நான்கு நாற்பத்தொம்பதாக இயங்கா பெருக்கி டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏன் 
என்ன சொல்ல பாருங்கள் டி ஆன்சர் அனைத்தும் அதாவது உடல் நிகழ் பெருக்கி காலமில்லா பெருக்கி தர்க்கரீதி பெருக்கி அறு ஐம்பதாக கேட்பாங்க நடைமுறையில் மக்கள் அதிகரித்த வருமானத்தை வேறு ஒரு பொருட்கள் மீது செலவு செ செய்வார்கள் இவ்வகை செலவுகள் டேசனப்படும் டி ஆன்சர் கசிவுகள் இயற்பியல் துருப்பத்துக்கு மதிக்க முடியுமா மாருதி சை மின்னோட்டத்தின் ஆர்எம்எஸ் மதிப்பானது டேஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது பி ஆன்சர் பதினூறு மதிப்பு ஐம்பத்தெட்டு மாருதி சை மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் பதினூறு மதிப்பு டேஸ் என குறிப்பிடப்படுகிறது ஏ ஆன்சர் வி பயன் ஐம்பத்தி மூணு மின் தூண்டியின் மின் மறுப்பு டேஸ் என்ற அழகால் அழைக்கப்படுகிறது சி ஆன்சர் ஓ ஐம்பத்தி நாலு டேஸானது வடிப்பான் சுற்றுகள் அலை ஏற்றைகள் மின்னழுத்த பெருக்கிகள் முதலீட்டில் பயன்படுகிறது டி ஆன்சர் ஆர்எல்சி சுற்று ஐம்பத்தஞ்சு டேஸ் என்பது எல் அல்லது சிக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் செலுத்தப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கும் இடையே உள்ள தகவல் என வரையறுக்கப்படுகிறது ஏ ஆன்சர் கியூ கார்னி ஐம்பத்தாறு டேஸ் என்பது அச்சுற்றில் மின் ஆற்றல் நுகர்வுடன் வீதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது டி ஆன்சர் ஒரு சுற்றின் திறன் ஐம்பத்தேழு ஒரு மாறுதி செய் மின்னோட்ட சுற்றில் நுகரப்பட்ட திறன் சுழியனில் அந்த சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது ஏன்சர் சுழித்திரன் மின்னோட்டம் ஐம்பத்தெட்டு டேஸ் என்பது அச்சுற்றில் மின் சுற்றில் நுகரப்படும் வீதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது பி என்ற சுற்றின் திறன் ஐம்பத்தொம்பது ஒரு எல்சி சுற்றிற்கு ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போதெல்லாம் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அதிபெண் கொண்ட மின் அலைவுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன இந்த அலைகள் டேஸ் அனுப்புகிறது சி ஆன்சர் எல்சி அலைவுகள் அறுபது மேக்ஸ்வெல் முன்மொழிந்த கருத்தை டேசில் எச் ஹெட்ஸ் ஆய்வு மூலமாக நிரூபித்தார் ஏ ஆன்சர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு வேதியின் விருப்பத்துக்கு மதிக்கப்படுங்கள் நீரின் தரத்தை குறைக்கக்கூடிய வகையில் அந்நிய பொருள்கள் அல்லது வெப்பம் போன்ற காரணங்களில் சேர்க்கப்படுதல் டேசன் வரையறுக்கப்படுகிறது சி ஆன்சர் நீர் மாசுபாடு அறுபத்தெண்டு மாசுபாட்டுக்கு காரணமான மூலங்களில் தோன்றிடம் எளிதில் கண்டறியக்கூடியதாக இருந்தால் அவை டேஸ் என்று அழைக்க முடியுகின்றன ஏ ஆன்சர் கண்டுணர் மூலங்கள் அறுபத்தொன்று நீர்நிலைகளில் ஏற்படும் இந்த அதீத தாவர வளர்ச்சியானது டேஸ் என்று அழைக்க முடிகிறது சி ஆன்சர் பாசிவ் படர்கள் அறுபது நாள் தூய நீரின் பிஓடி மதிப்பு டேஸை விட குறைவாக இருக்கும் பி ஆன்சர் அஞ்சு பிபிஎம் அறுபத்தஞ்சு பாலிக்ளோரின் ஏற்றம் செய்யப்பட்ட டேஸ் தோல் நோய்களை உருவாக்குகின்றன பி ஆன்சர் டைபீனர்கள் அறுபத்தாறு டேஸுக்கு அதிகமான செறிவில் நைட்ரைட்டுகளை நைட்ரைட்டுகளை கொண்டுள்ள குடிநீரை பயன்படுத்துவதால் குழந்தைகளுக்கு இரத்த இரும்பு கனிம குறைவு நோய் உண்டாகலாம் சி சார் நாற்பத்தஞ்சு பிபிஎம் அறுபத்தி ஏழு டேஸ் சேர்மங்கள் பூஞ்சை கொல்லிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஏன் சார் கரிம மேற்கூறி அறுபத்தெட்டு டேஸ் என்பதை தேவையற்ற பயிர்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன பிஎன் சார் கலைக்கூலிகள் 
அறுபத்தொம்பது பெட்ரோலுக்கு பதிலாக வாகனங்கள் டேஸ் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது பயன்படுத்தப்படுகிறது எத்தனால் எழுதாது உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் டேஸ் அமௌண்ட் கொண்டாடப்படுகிறது பிஎன் சார் ஜூன் அஞ்சு உயிரியல் துருப்பத்தையிலும் ஒதுக்கிடுங்க தன்னிச்சையாக இயங்கும் ஒரு இரு வகையான நீர் உறிஞ்சும் செயல்முறைகளை வகைப்படுத்தியவர் யார் சி என் சார் கிராமர் எழுபத்தொன்று தாவரங்கள் டேஸ் நீரானது சிம்பிளாஸ்ட் முறை மூலமே உள்ளெடுக்கப்படுகிறது பிஎன் சார் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் எழுபத்தொன்று தாவரத்தின் புற உறுப்புகளிலிருந்து குறிப்பாக இலையின் புறத்தோல் தொலை வழியாக நீரானது ஆவியாக வெளியேறுவதே டேஸ் எனப்படும் பிஎன் சார் நீராவி போக்கு எழுபத்தி நாலு நீராவி போக்கிற்காக செலுத்தின் வழியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு டேஸ் என்ற வேகத்தில் நீரானது மேலேறி செல்கிறது ஏன் சார் எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் எழுபத்தஞ்சு இலைகளின் புறத்தோல் மற்றும் பசுமையான தண்டில் காணப்படும் எண்ணற்ற சிறிய தொலைகள் டேஸ் எனப்படும் பிஎன் சார் இலை தொலைகள் எழுபத்தாறு இலை தொலையின் உட்புறம் காணப்படும் குழி டேஸ் எனப்படும் டேஸ் இலைத்தொலை அறை எழுத்தொலை இலைத்தொலைகள் பகலில் திறந்திருப்பதையும் இரவில் மூடுவதையும் டேஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கண்டறிந்தார் சீன் சார் ஃபான் மோல் எழுபத்தெட்டு ஒபன்சியாவில் நீராவி போக்கை குறைப்பதற்காக இலை போன்று அமைந்த தண்டு காணப்படுகிறது இதற்கு டேஸ் என்ற பெயர் பிஎன் சார் பில்லோ கிளாடு எழுபத்தொம்பது செல் அல்லது திசைவிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் நடைபெறும் அயனிகளின் இடப்பெயர்களுக்கு டேஸ் என்ற பெயர் அழைக்கப்படுகிறது ஏன் சார் அயனி கடத்தல் எண்பதாயிரம் வேர்களின் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட நீர் மற்றும் கனிமங்கள் மேல் நோக்கிய கடத்தல்கள் மூலம் தாவரங்களின் பிற பகுதிகளுக்கு செல்வது டேஸ் எனப்படும் சிஎன் சார் சாரேட்டர் சூழ்நிலை வந்து ஒரு பத்து கிலோ வந்து கிடைக்கும் கீழ்கண்டவற்றில் இரவில் வெளித்திருக்கும் விலங்கு இது சி ஆன்சர் ஆந்தை சாரி இது கூட மனிதன் அப்படிங்கிறது கூட சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து மனிதன் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க வெடிய வெடிய செல்ஃபும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஆன்சர் அடிச்சு விட்டுறாதீங்க இதை நான் சும்மா ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக சொன்னேன் எண்பத்தி ரெண்டு தமிழகத்தில் மலைகளின் அரசியாக விளங்குவது எது சிஎன் சார் ஊட்டி எண்பத்தி மூணு பாலைவன கப்பல் என்று அழைக்கப்படுவது எது ஏன் சார் ஒட்டகம் எண்பத்தி நாலு நம்ம அது நமது உடலின் மிகப்பெரிய புலன் உறுப்பு எது சிஎன் சார் தோல் எண்பத்தஞ்சு உலகில் உள்ள பிற விலங்குகளிடமிருந்து டேஸ் செயல்கள் நம்மை வேறுபடுத்தி காட்டுகின்றன பிஎன் சார் மூன்று எண்பத்தாறு குயில் மெல்லிய டேஸை எழுப்புகிறது பிஎன் சார் ஓசை எண்பத்தி ஏழு ஏறு ஒழுங்களுக்கு ஒரு எழுத்துக்காரத்து இருக்கு சிஎன் சார் அவரைக்காய் எண்பத்தெட்டு காகிதம் நாற்காலி முரம் போன்றவை செய்ய டேஸ் பயன்படுகின்றன பிஎன் சார் மூங்கில் எண்பத்தொம்பது குதிரையின் இளம் உயிரியது பிஎன் சார் குதிரை குட்டி தொண்ணூறாவது கழுதியின் வாலிடம் டேஸ் எனப்படும் ஏன் சார் லாயம் இங்கிலீஷ் நம்பர் பற்றி சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டிக் த மீனிங் ஆஃப் தி அண்டர்லைன் வேர்ட் நோ ஆப்பனன்ட் இஸ் டூ பிக் டு டிஃபிட் சிஎன் சார் இவ்வாறு தொண்ணூத்தெண்டு ஆப்போசிட் வேட்ஸ் 
be dash when you are telling us what you need generally. Yes, sir. Specific. Tonitum means screen. Yes, sir. Short. Tonitum. We can see a dash after summer showers. Means rainbow. Tonitum. A dash of this had settled on a mango tree. Swarm 96 dash means to receive. Yes, yeah, sir. Accept. Don't think meanings go through. Yes, yeah, sir. Too low, lowly. 98. Kavita's face, face dash with joy as he arrived in India. She answered, Bing. 99. Antinian Shadi. Yes, Sunny. And uh, last one question. The child was happy with his taste of chocolates. Yes, pocket full. Okay, so, thank you.